experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Portia, ini baru ikut timu kerana ini. Ipa umur itu Portia, anak malai dah ikut boleh terus. Portia, umur itu mana anak malai pobiya untuk cha. Portia, ini anak art kotal Portia memang lada Portia. Saya ceritakan, siapa ini, siapa ini, compare punya. Arasil badil di yellowboard. Arasil yang dral ada alam teri ada, undur me teri ada. Rajini Gandhi kaga, siapa ini kita ni? Dorodis tu bahasa mawak by accidental B J P kira, uru nalla desiye kacil, yeri anda kacil, Tamil Nadu lah sedih citer kira, inda yeri malang kira, anda malang kira, parangi malah, awal beti piye saman malam ni lekiri kaya. Ibaru kiri yadapadi kalani cahmi biye, ok, yattana ponnu, yattana payya, uru yattana warisin ni dah keli beterikila. Uru magan ni lekara tu ceriyo. Kudum betala tatan, tatan tu kaparan, tatan tu kaparan, pulla pulla kaparan magan, adu kaparan awam magan, awam payaran. Apunne karma andre ni, drama ke model Tamilat la. Uru munnal modal macam ati muka angar, rendu gori, thunder gori, konda kacchi nuri, podo chela lerke, awuru de kudum bapin bola, yenna ni ceriya me erikudu betia, unulla budiye, awur da unmi ana taliba. Ada padi panjang, kami kereta ni ada awam di cerci. Apa orang rata lagi ke? Yang mana nak? Awal ni, awal dah nikah bora. Rata lagi ni nikah bora. Rata, na. Tiruman, kalian, weed, kadu putih, segala macam bodi, na panji bodi orang. Saat tu muncul juga tu tuh kiri orang ni, yang lagi pernah ni, mana anda yang lagi orang kerja ada arah sini lah, anak apa ni selalu tu. Yadap padi paling sih, amade view kami ni apa ni kita tengok na, baja ka, wod na putani itu orang dal, anna ti muka abin udah yeder galat terus ker pergiya percaya orang kau, anna ti muka abin ni ya, ur giran te galam aga mari. Karena ane di aji, mikir cerita aji ni maklum lelal rendah itu pun aji, tapi para tera kadung kita terima. Kami leka varala tera leye. Rendah air di padang mula timu kau pernah dah utca baca kudu rahci abdi kira tu netra yang varala re. Anja varala re orang orang tanah yang sali ni kau muri dicap. Ada bodoh orang mosa mana rahci kudu kira pa? Udah ye suri ni kau bandar na anja vote retta lagi tau baru. Ini dah tamla gatim ground connectivity. Doktor ke rendah option ni kita. Yang noda yang arus ini anu mana pergi soalnya doktor ni memang seria kani pergi. Yang dah bukan kat teri kita makro deh pulse ni ada. Auru thaila auru orang tu thought itu lah. Gram itu lah kan dengan orang arus ini pernah orang mail terutama kalau arus ini pernah kudi orang lah. Auru nici mana anak dimu kudi ni keluar. Adik kumna di orang baru soalnya. Rendah air itu pada orang lah adik cek tsunami ala ya. Orang mosa mana triple time tsunami ala pada timu kah kita adik kerap. Tu dia anak timu kah tanit te anak itu tu dia lim perum metri perum. Jenno udah arusiel parve, teri edap padi pelanin cahmi awal ni kurmi udah panah gawani kiraung kita lalu cerita, nahl sahabi deh water tanti baja ka inda waral mandor teri lalu wangi kerjina madis, ingat enna sunal ngerti per. Kat tahun jadi agam, porto alam bapak itu dikira ngan, inna uru war ngan kerjici ide dah habis lalu kup ngan, anna ti muka teri edap padi pelanin cahmi uru versat ke yettu masat ke mana di nama kel podo kuda tala. Mereka kute ni kami kebodohan orang cerita, anda kute ni kami itu, ini yang anda kena dikelirikan. Double digit percentage wang orang anak malas cerita rasa. Abangnya double zero wah zero puli zero wah. 10 persen, 15 persen tu entah. Kena juga anda boleh abang rumi mai. Kalau ni lebaran jadi ada kacchi kasih perut kalau tu nara abang rumi. Entah produk tu, biar produk tu anda anak malas kita yar. BJP sista anda dengeri ma, agi lendi talam ini orang solat china adik niat mara peserar. Inda randa air tiru china le terdalik tu pinna ade, anna malai tamla ke arah sini le lende, gadam gadam. Agan tamil ni orang lekupan kam, pelbagai tu orang lel agus randa alam ini le sendi tu ram niaga orang le itu beri rom, anda bagi yel minum na mood ini indra kerar, anna adra awal muni itu kalau katin na adra walarum, ada parti panini cami nuriye, tiwara bakti roman eh. திரு சேலம் மணிகண்டன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவருடைய கேட்போம் வணக்கம் திரு மணிகண்டன் வணக்கம் மாதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எடப்பாடியின் தீவிர பக்தர்னு சொல்லிட்டேன் பழனிச்சாமியின் காவடி எடுக்கும் பக்தன் நான் இது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமா ஏன் கட்சியில சேர்ந்துடலாம் அதிமுக நான் சொன்னது புரியலையா பழனிச்சாமியின் காவடி எடுக்கும் பக்தன் நான் பழனிச்சாமினா பள்ளி இருக்கிற அந்த பழனிச்சாமியும் குறிக்கும் சேலத்தில் வீட்டில் இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் குறிக்கும் சொன்னேன் கட்சியில சேர்ந்துடலாம் இல்ல சார் Ia nak kacchi orang yang adip pada urup itu. Okay. Adalah orang itu kedai itu. Nah, sila yang aku personal car nak kalau macam urup itu, nala nama orang itu adalah perubuk yang dalam hari itu ke nama itu beri kita itu pernah lah. Cepat. Tapi naik tu, beri tu, yaitu kerde naik tu, beri tu, yaitu nalla de abdi yang adip pada lah. 
அதிமுக இருந்தால் அந்த தமிழ்நாட்டுக்கு கேடு இல்லை நல்லது திமுக இருந்ததுன்னா அந்த நாடும் நாட்டு மக்களும் நாசமாக போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் ஒரு அதி தீவிர நான் புரிஞ்சுக்கோங்க புரட்சி தலைவரை திரையில் பார்த்துட்டோ அம்மாவை திரையில் பார்த்துட்டோ அதிமுக ஆதரவாளராக மாறியவன் அல்ல நான் நான் உங்களுக்கு தெரியும் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கேன் நான் பாஜகவில் இருபது வருஷம் டிராவல் பண்ணுவேன் தமிழகத்தில் இந்த நாட்டை நாசமாக்கிய திராவிட கும்பல் திராவிடங்கிற பேரை சொல்லிக்கிட்டு கொள்ளையடிச்சுட்டுருக்கிறேன் திமுகவை எதுக்கிறதுக்கு ஒரே வலிமையான தளம் அண்ணா திமுக அதை செய்பவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அப்படிங்கிற அடிப்படை அது இப்ப ஆரம்பிச்சோம்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்னும் செய்யலையா சார் இப்போ அதிமுக வந்து அது அதிமுகவுடைய பல்ஸ் என்ன அதிமுக என்ன வேலைப்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கு மது வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு திமுக இந்த கண்டத்திற்கே கேடு அப்படிங்கறதெல்லாம் நாலு நாலாவது படிக்கிற காலத்துல இருந்தே துக்ளக் படிச்சு நல்லா தெளிஞ்சு அந்த அடிப்படையில் அதிமுக தான் இந்த கட்சியை அழிக்கிறதுக்கு சரியான தளம்னு அதற்காக என்னை அதிமுகவில் ஆதரவாளனாக முடியாது போல தெரியுது முடியாது போல தெரியுது நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேலைப்பாடுகளை திமுக சுறுசுறுப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ணா அறிவாலயத்துக்கு படையெடுத்து கொண்டிருக்கிறது கூட்டணி கட்சிகள் அந்த தொகுதி பங்கீடு பேச்சு கட்சிகள் அலையலையா போயிட்டு இருக்காங்க சார் நமக்கு எங்க சார் வராங்க நான் அதனாலதான் உங்களை கூப்பிட்டதே எதுக்குன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய வியூகம் என்ன அதிமுகவின் வியூகம் உண்மையிலேயே என்ன அவங்களுடைய பல்ஸ் தெரிஞ்சவர் நீங்களா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா பக்கத்துல சேலத்துக்காரர் நீங்க வேற சேலத்து மண்ணின் மைந்தர் திரு இபிஎஸ் பல்ஸ் என்ன அவர் என்ன என்ன பாட்டுல இருக்காரு என்ன வியூகம் சார் யாருமே வரமாட்டேன்றாங்களே சார் கடைவிரித்தோம் கொள்வார் இல்லை காத்திருந்தோம் வந்தார் இல்லை போதுமா நீங்க எதிர்பார்த்த பதில் வந்துருச்சா கடைவிரித்தோம் கொள்வார் இல்லை காத்திருந்தோம் வந்தார் இல்லை அதிமுகப்பட்டப்ப <laughs> 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 அம்மாவோட கூட நின்று அதே எடப்பாடி தொகுதியில் நின்று எம்எல்ஏவாக ஜெயித்து சட்டமன்றத்துக்கு எண்பத்தொம்பதில் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அம்மாவோட முகத்தையும் தன்னுடைய முகத்தையும் காமிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு சுயேட்சி சேர்ந்த மாதிரி தான் முதல் தடவை அன்னைக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் எம்எல்ஏவாக வந்து அவர் உக்காந்தப்ப பக்கத்து காம்பவுண்டில் இப்போ இல்லாத பார்த்து கம்பி வீசிக்கிட்டு பார்த்தியா என்ன மாதிரி யாராவது இருக்கிறாங்கன்னு சோசியல் மீடியாவில் பால் போட்டுட்டு இருக்கிறாருல்ல அவருக்கு அநேகமாக வயசு நாலு வயசாக இருக்கும் தெரியுதா வயசாக முக்கியம் ஆமா அவர் இல்ல பெரிய என்ன அரசு வயசா முக்கியம்னா ஏன்னா ஆண்டு அப்படி தமிழகத்தையே வந்து புரட்டி போட்டார் அவரு அவரை பத்தி அங்க பேசுறேன் இது வரைக்கும் திமுக இருந்தது இப்ப உங்களுக்கு போட்டியா அண்ணாமலை தான் இருக்காரு போல தெரியுது போட்டி உங்களுக்கு என்ன அண்ணாமலை போபியா வந்துருச்சா போட்டின்னா அந்த ஆட்டு போட்டி இந்த ஆட்டு குடல் போட்டி அந்த போட்டியா சொல்றீங்க யாரையும் யாரையும் கம்பேர் பண்றீங்க தவழ்ந்துகிட்டு இருந்த ஒரு பையன் எந்திரிச்சு இப்பதான் மெதுவா தத்தி தடுமாறி எந்திரிச்சு சேர பிடிச்சு நின்னுகிட்டு உச்சா போற பையனை பார்த்து ஆலமரமா விழுதா தமிழகத்துல வேறொன்று இருக்கிற ரெண்டு கோடி தொண்டர்களை கொண்ட அதிமுகவுடைய மூன்றாம் அத்தியாயம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இந்த லுச்சா துச்சாவை பார்த்த கடமை கட்டுப்பாடு ஊரக மாத்திரான அந்த மாதிரி கடமை கண்ணியம் கட்டுக்கணக்கான உனக்கு எந்த மொழியில் புரியுமோ அந்த மொழியில் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட தலைவரா உக்காந்துகிட்டு எந்தெந்த மொழியில ஒரு தேசிய கட்சி தலைவர் எப்படிலாம் பேசக்கூடாதோ அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு கருணாநிதி ஒரு காலத்துல வாயில வட சுட்டார் அந்த மாதிரி தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும் சீமான் வேலை இப்ப இவர் கையில எடுத்துக்கிட்டார் ஒரு நான் கேட்கிறேன் ஒரு படித்த பொறுப்புள்ள ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஐபிஎஸ் அதிகாரியா நீங்க ஒரு நேர்மையான மனிதர்னு இதே உங்க ஆதன் டிவில நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குறிப்பு குறிப்பு சொல்லியிருக்கிறேன் அதை அரசியல்வாதியில் நீ எல் அரசியல் என்றால் அதன் ஆழம் தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது ரஜினிகாந்திற்காக தயாரிக்கப்பட்ட நீ துரதிருஷ்டவசமாக பை ஆக்சிடென்டல் பிஜேபிங்கிற ஒரு நல்ல தேசிய கட்சியில ஏறி அந்த கட்சியை தமிழ்நாட்டில் செதைச்சிட்டு இருக்கிற இந்த ஏழு மலைங்கிற அண்ணாமலைங்கிற பரங்கி மலை அவரை பத்தி சம்மனம் இல்லாம நிலுக்கிறீங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணாமலைய பார்த்தே அம்மா பயந்தது இல்ல ஒரிஜினல் சைக்கிள் கார அண்ணாமலைய பார்த்து உஃபுன்னு ஊதி தள்ளி 
பா இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு நல்லவர் எல்லாத்தாலையும் மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் பாய்ஸ் காட்டில் இறங்கி அம்மா நடக்க விட்ட வரலாறுலாம் பாவம் மாதேஷ் இன்றைக்கி பீட் ரிப்போர்ட்டராக இருந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் மறந்து போய் அப்போ நான் சின்ன பையன் நான் இப்போ ஓ அப்படியா அப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் நாற்பது கூட போயிருக்கும் அப்போ நாற்பது வயசு இருக்குமா உங்களுக்கு அப்போயா நாற்பது வயசு சின்ன பையனாக இருந்திருக்கு சரி விஷயத்துக்கு வரங்க அதனால் அந்த ஒரிஜினல் அண்ணாமலையவே பார்த்து அவர் உச்சத்தில் இருக்கிறப்ப அம்மா ஊறி தள்ளிட்டு போனப்ப இந்த டூப்ளிகேட் அண்ணாமலை பிஜேபிக்கு தயார் இந்த இதுக்கு அந்த அண்ணாமலைக்கு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த டூப்ளிகேட் அண்ணாமலையெல்லாம் ஊதி தள்ளிட்டு போவார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய மதியுகம் என்ன அவருடைய அரசியல் சாணக்கியத்தனம் என்ன என்ன தான் பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டேன் விஷயத்துக்கு அண்ணாமலைக்கு போயிட்டீங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அரசியல வந்து உற்று நோக்குபவன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒண்ணு சொல்றேன் இது வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி எத்தனை பொண்ணு எத்தனை பையன் அவருக்கு எத்தனை வாரிசுன்னு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு மகன் இருக்காரு அது தெரியும் மகள் மகள் இருக்காங்களா மகன் பெயர் மிதுன் மிதுன் பழனிசாமி தெரியும் மகள் பேரு தெரியாது எனக்கு அவருக்கு ஒரே ஒரு மகன் தான் மகன் தானா எனக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல இந்திய அரசியல்ல ஒரு நாலரை ஆண்டு காலம் முதலமைச்சரா இருந்த ஒரு தலைவன் ஒரு தனி மனிதன் அவனோட குடும்ப பின்புலம் என்னான்னு தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஒத்த அரசியல்வாதி தலைவனா அன்னைக்கு மிளிர்ந்து நிக்கிறானா எடப்பாடி பழனிசாமி அதுதான் குடும்பத்தில் தாத்தன் தாத்தத்துக்கு அப்புறம் தாத்தனுக்கு அப்புறம் புள்ள பிள்ளைக்கு அப்புறம் மகன் அதுக்கப்புறம் அவன் மகன் அவன் பேரன் அப்படின்னு கருமாந்திர இந்த திராவக மாடல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சர் அதிமுகங்கிற ரெண்டு கோடி தொண்டர்கள் கொண்ட கட்சியினுடைய பொதுச் செயலருக்கு அவருடைய குடும்ப பின்புலம் என்னான்னு தெரியாமல் இருக்குது பற்றியா உள்ளபடியே அவர் தான் உண்மையான தலைவர் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க தன்னுடைய அரசியல் வியூகமோ அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நான் பலர் சொல்ல அவர் கூட இருக்கவங்க சொல்ல கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகள் ஏதாவது அவர் படுக்க போய் ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய நேரத்து நேரத்தில் பெட்ரூமில் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப கூட ஏதாவது அரசியல் ஃபோன் வந்ததுன்னா மரியாதைக்குரிய திருமதி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அந்த அறையை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் தான் குடும்பத்துக்கிட்ட கூட குடும்பத்துக்கு குடும்ப தலைவனாக இருப்பார் கட்சிக்கு கட்சி தலைவனாக இருப்பார் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களை கொண்டாந்து கட்சியில் விட்டு அரசியல் இந்த குடும்ப கேடுகட்ட அரசியல் பண்ண மாட்டாருங்கிறதுக்கு உதாரணம் சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை பாத்திரமா இருக்காரு யாருமே நம்பி வர மாட்டேன்றாங்களே அதுதான் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அம்மாவை இதே மாதிரிதான் ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க மாதேஷ் டெல்லி பாதுஷா என்ற அமித்ஷா மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர் அவர் இருக்கிற அவரு மேல நமக்கு ஒண்ணும் இதுல சொல்லிடுறேன் இப்ப ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பிரபல நம்ம தமிழ் நாள் இதுக்கு பேட்டி கொடுத்தாரு எல்லாருக்கும் இங்க கதவு திறந்திருக்கு அப்படின்னா அவர் சொல்ல வந்தது என்னன்னா அவருடைய இறுதி எச்சரிக்கை அதிமுகவிற்கு அவர் கொடுக்கும் இறுதி எச்சரிக்கை லெப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணிட்டு போனார் நம்ம ஜெயக்குமார் என்ன பார்த்துருப்பீங்க அவரை வேணா திறந்து வச்சுக்க சொல்லு கதவை கதவை ரொம்ப நேரம் திறந்து வச்சிருந்தா கண்டதும் வீட்டுக்குள்ள வந்து பூந்துக்கும் எங்க கதவு க்ளோஸ் கதம் கதம் போயிட்டு வா அமித் பாய் பாஷா பாய் போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டாரு ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க முதல்ல வந்து இந்த பன்னீர் செல்வம் அப்படின்னு இந்த கட்சியில இருந்து காணாத போய் இன்னைக்கு தெருத்துருவா எந்த இதுல போய் சேரலாம் எந்த அமைப்புக்கு போகலாம் வந்துருச்சுன்றாரு உங்களுக்கு அருமையா கேட்டீங்க பன்னீர் செல்வத்துக்கு என்ன வருமா எடப்பாடி பழனிசாமி கெட்ட நேரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் ரெட்டலைக்கு என்ன நோக்கி அவரு அவருதான் நிக்க போறாரு ரெட்டலையில நிக்க போறாரு ரெட்ட திருமணம் கல்யாணம் வீடு காது குத்தல் இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா பந்தி போடுவாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தூக்கி எறிவாங்க அந்த இலைக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா அந்த இலை கூட கிடைக்காது அரசியல் அனாத பன்னீர் செல்வத்துக்கு அந்த பந்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தூக்கி போடுவாங்க அந்த இலை பேரனா கொஞ்சம் நாகரீகம் கருதி சொல்ல எச்சி இலை அது கூட கிடைக்காது பன்னீர் செல்வத்துக்கு யாரு யார பார்த்து சூடு போட்டுக்குது அரசியல் அனாதையா ரோடு ரோடா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ணாமலைக்கு பிஆர்ஓ வேலை பார்த்துக்கிட்டு அண்ணாவை பழித்த அம்மாவை பழித்த அண்ணாமலைக்கு பிஆர்ஓ வேலை பார்த்துட்டு அண்ணாமலைக்காக பேசியோ அமித்ஷா என்ன சொல்கிறார் இந்த கட்சி நல்லா இருக்கணும்னு அவரு ஒரு அக்கறையில சொல்றாரு அதிமுகவோட ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்துகிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலையும் கிள்ளி கொடுக்க வேண்டாம் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றாரு அவங்களுக்கு கிள்ளி கொடுப்போங்கிறாரு இல்ல இல்ல அள்ளி கொடுப்புன்னு சொல்றவன் நீ அண்ணாதிமுக தலைவனா அதனாலதான் நீ இன்னைக்கு தெருக்கோடியில் நிக்கிற ரெண்டரை கோடி மக்களின் தலைவனா எடப்பாடி பழனிசாமி நிக்கிறான் என்ன பேச்சு பேசுறீங்க அன்னைக்கே ஓய வேலை தான் பாத்துட்டு இருந்தா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உள்ளபடியே பன்னீர் செல்வம் ஓய வேலை தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனா ஏ இவர் தூக்கி எறிஞ்சாரு இவர் ஆபத்து பாஜகவினுடைய ஒரு கைக்கூலியாக அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பா
அங்க நாம ஒரு சின்ன எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு சிற்றரசர் மாதிரி நடக்கலாம் எம்ஜிஆர் உடைய வாரிசு நாம தான் புரட்சி தலைவியோட வாரிசு நாம தான் உட்காந்துட்டு பாத்ரூம்ல உட்காந்துட்டு பகல் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்த தினகரனை உன் பேரை பார்த்தாவே அதிமுக காரனுக்கு பிடிக்காத தினகரன் பேப்பரை பார்த்த மாதிரி வெளியே போ அப்படின்னு தூக்கி எறிஞ்சார் எடப்பாடி பழனிசாமி இதெல்லாம் தாண்டி ரெண்டரை கோடி தொண்டரும் எங்களுடைய ஒரே தலைவன் நீ தான் அம்மாவிற்கு அப்பவும் எங்களை காப்பாற்ற போற ஒரே தானை தலைவன் நீ தான் அப்படின்னு நீ குறிப்பா உட்கார வச்சிருக்காங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன தீரும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒன்று ஈழம் மலருமான்னு ஏதாவது பழைய கதைக்கெல்லாம் போயிடாதீங்க அன்னைக்கு தனியாக நிறுத்தி அதிமுக பல தேர்தல்களையும் தனித்து களம் கண்டிருக்கிறது சரி எடப்பாடி பழனிசாமியோட வியூகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாஜகவோடு நாம் கூட்டணியை தொடர்ந்தால் அதிமுகவினுடைய எதிர்காலத்திற்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அதிமுகவின் ஒரு இரண்டு காலமாக மாறிவிடும் ஏன்னா பாஜகவுடைய ட்ராக் எடுத்து பாருங்க அவங்க இங்க பீகார்ல முதல்ல ஒரு ஜூனியர் பார்ட்னரா நிதிஷோட சேர்ந்தாங்க மகாராஷ்டிராவில் பால் தாக்கரே காலத்துல இருந்து ஒரு ஜூனியர் பார்ட்னராக சேர்ந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் அவங்க சீனியர் பார்ட்னர் ஆகி அந்த யார் இவங்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்தாங்களோ அவங்கள இவங்க ஜூனியர் பார்ட்னர் ஆக்குனாங்க இதை எல்லாத்தையுமே தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயம் உங்க இது மூலமாக நான் சொல்றேன் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த அபாயத்தை உணராதவர் அல்ல இந்த தேர்தலில் ஒருவேளை நாம் தோற்று போனால் தலைக்கு மேலே ஒரு கத்தி இல்லை நூறு கத்தி தொங்குது அப்படிங்கிற அபாயத்தை உணராத சிலுவம்பாளையத்துல கிளை செயலாளர ஆரம்பிச்சு கிரவுண்ட் கனெக்டிவிட்டி இன்னைக்கு விட்டு போகாம அவர் சில தற்கொலைங்க சொல்லுது சேலத்துல போய் உட்காந்துக்கிறாரு சேலத்துல ஒரு வருது இல்ல சேலத்துக்கு வந்தாருன்னா வாரத்துல ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ தன்னுடைய கிராம சிலுவம்பாளையத்துல போய் உட்காந்து அங்க இருக்கிற விவசாயி அங்க இருக்கிற பொட்டி கடைக்காரன் எல்லாம் வந்து இவரை பார்த்துட்டு போறான் அவங்க வீட்டுல நல்லது கட்டத்துக்கெல்லாம் போய் அந்த கிரவுண்ட் கனெக்டிவிட்டி இன்னைக்கு விடாம இருக்கிறாரு பாத்தீங்களா அதுதான் அவருடைய கணிப்பு நல்லா கேளுங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கட்சியில் ஆள்காட்டியாக இருந்து கட்சியை நாசப்படுத்த துணிந்த பன்னீர் செல்வத்தை வெளியேற்றினார் அந்த மூணு ஓஏபி வாங்குற ஓல்டு பென்ஷன் வாங்குற மூணு பேர்த்தையும் வெளியேற்றினாரு அடுத்த கட்டமாக பாஜக என்ற ஆபத்து அதோட நம்ம பயணம் செய்தோம்னா அதிமுக ஆபத்து அப்படின்னா வெளியே போ அப்படின்னாங்க சில மீடியாக்கள் நான் உங்களை சொல்ல மாட்டேன் அண்ணாமலைக்கு இங்க ஒரு ஓவர் ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்து கலைடாஸ்கோப்ல இல்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்தோம்னா இத்துல உண்டு பேணு பெருமாளா தெரியுமா அந்த மாதிரி அண்ணாமலைக்கு என்னமோ பெரிய எங்க ஒரு ஆதரவு அவர் வந்த உடனே அப்படியே ட்ரெடிஷனல் பாஜக பாவம் இளகணேசன் போய் ஊரூரா நடக்காம சிபி ராதாகிருஷ்ணன் வந்து நடையா நடந்து பாத யாத்திரை போ பாத யாத்திரை கண்டுபிடிச்ச ஒரு இவரு தானா அந்த கட்சியோடைய சீனியர் மோஸ்ட் இன்னைக்கு தலைவரா இருக்கிறார் இன்னைக்கு கவர்னரா இருக்கிறார் ஜார்க்கண்ட் கவர்னரா சிபி ராதாகிருஷ்ணன் பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி பாத யாத்திரை நடத்துறாரு உன்ன மாதிரி பகட்டு யாத்திரை வச்சுக்கிட்டு பஸ்ல ஆடம்பர பஸ்ல ஏறிக்கிட்டு கூட்டத்தை பார்த்த உடனே இறங்கி கை காமிச்சுட்டு சொகுசு பேருந்துல போல சிபி ராதாகிருஷ்ணன் இதே கால எனக்கு தெரிஞ்சு துணியை சுத்திக்கிட்டு ஒரு காலத்துல குமரியான சில வரலாறு சொல்ல விடுங்க பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்துக்கும் போய் எந்த கட்சிக்கான வீட்லயும் தங்க மாட்டார் எல்லா கிராமத்திலயும் ஒரு அந்த மாரியம்மன் கோயில் இருக்கும் அதுல குறிஞ்சி கோபுரம் இருக்கும் அதுல போய் கை வச்சு தூங்குவான் மனுஷன் மத்திய அமைச்சரா இருந்தாலும் அதுல போய் படுத்து தூங்கி இப்ப இளகணேசனை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் கத்வானி எப்படி அகில இந்திய முழுக்க பாஜக வளர்த்தினாரோ தமிழகத்தின் அதோட பிதாமகன் இளகணேசன் இவங்க எல்லாம் வளர்த்தி கஷ்டப்பட்டு கல்ல உடைச்சு பாறையை நவுத்தி முள்ள நீக்கி உனக்கு வந்து சிகப்பு கம்பளம் போட்டு வச்சு அது மேல ஏறி உட்காந்துட்டு சைக்கிள்ல நீ என்ன பண்றன்னா 
கார் ஆறுன நல்லா வந்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார்னை வாங்கி வச்சுட்டு இங்கே வந்து பூம் பூம் நடத்திக்கிட்டு வர அதை அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அந்த ஆட்டை கேட்குறவங்க நினைக்கிறான் ஓ வர்றது மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஆட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அண்ணாமலை வந்துட்டு இருக்குது ஓட்ட ஒடிச்சல் பழைய சைக்கிள் இதை தெரிந்து கொண்டவன் தகப்பன் சாமி எடப்பாடி பழனிசாமி உன்னோட உயரம் ஒன்றுமே இல்லை நாலு மீடியா இங்கே ஒன்று தூக்கி பிடிக்கிறான் போ சாமி பரங்கி மேலே அண்ணாமலை போய் தனியாக நின்று பலம் என்னான்னு காட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறேன் இன்னைக்கும் கிராமத்து விஞ்ஞானி கிரவுண்டு கனெக்டிவிட்டி தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த திராவக மாடல் ஆட்சி வந்து மக்கள் வந்து தினமும் செத்து ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஹிட்லர் ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கருணாநிதி ஆட்சியை விட கருணாநிதி ஆட்சி மிகச்சிறந்த ஆட்சின்னு மக்கள் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சி இப்போ பாராட்டுறாங்க அது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா அதாவது தமிழக வரலாற்றிலேயே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல திமுக பிறந்ததா உச்சபட்ச கொடூர் ஆட்சி அப்படிங்கிறது நேற்றைய வரலாறு அந்த வரலாறு அவருடைய தானே என் ஸ்டாலின் இன்னைக்கு முறியடிச்சிட்டார் அதை விட ஒரு மோசமான ஆட்சி கொடுக்குறப்ப உதயசூரியனுக்கு வேண்டாம் அந்த ஓட்டு ரெட்டலைக்கு தான் வரும் இதுதான் தமிழகத்தின் கிரவுண்ட் கனெக்டிவிட்டி முடிக்கிறேன் இருங்க முடிச்சிடுறேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி பொதுக்கூட்டத்துல பேசுற மாதிரி பொதுக்கூட்டத்துல இல்லீங்க நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லும் நகரப்புறம் நகரப்புறத்துல வேணா இந்த சைக்கிள் போற ஆளை வந்து அவர் வைக்க அடிக்கிற ஆறு நம்பி சில பேர் இது பண்ணுவோம் கிராமப்புறத்துல திமுக வேண்டானா அதுக்கு ஒரே மாற்று இரட்டை இலை தான் இந்த சூரியனால சுட்டு எரிச்சு மக்கள் செத்தானா உனக்கு இலை தர்றதும் தலை தர்றதும் தண்ணி தர்றதும் வாழ வைக்கிறது எல்லாம் இலை தான் இந்த தாமரை எல்லாம் இல்ல அப்படிங்கிறது தெளிவா தெரியும் ஸோ இந்த திமுகவிற்கு எதிர்ப்பாக இந்த நாடாளுமன்றத்தில் அவ்வளோ ஓட்டு அண்ணா திமுகவுக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது எடப்பாடியின் முதல் ராஜதந்திர கணக்கு ரெண்டாவது தம்பி ராஜதந்திர ராஜதந்திர மதியுக ராஜதந்திர சாணக்கிய கணக்கு அதாவது விவசாயி எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க சாணக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமின்னு சொல்லுவீங்க ரெண்டாவது வெறும் பயாஸ்கோப்பு படங்க அமைச்சிருக்கிற தம்பி ஏழு மலைங்கிற அண்ணாமலைங்கிற பரங்கி மலை போய் தனியான இல்லை உன் பலம் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஊன் கட்சியில் இருக்கிற சீனியர்களே உன்னை பார்த்துக்குவாங்க டெல்லி உன்னை பார்த்துக்கோ போய் தனியாக நின்று உன் பலத்தை காட்டு தனியாக நிற்கவெல்லாம் இல்லை அவர் பக்கம் அணி திரண்டு ஒரு கூட்டமே போய் உக்காருது கூட பார்த்தீங்களா தங்கசாலை கூட்டத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க ஒரு சிலர் அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ணாமலையோடு பிஜேபி தலைமையிலான கூட்டணிக்கு சேர இப்போ தயாராயிருக்காங்க உங்கள் கூட இருந்தவங்களே இல்லையே சார் முதல்ல நம்ம திமுகவிலேருந்து வருவாங்க அங்கே உடைய போகிறாங்க அங்கே கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்பட்டுருக்கிறது அங்கே பாருங்க இன்னமும் சீட் சேரிங்கில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு இபிஎஸ் சொல்கிறாரு இல்லை பர்கூரில் சொன்னார் எங்கள் ஊரில் அண்ணாமலைக்கு எப்படி கூட்டம் கூடுது எப்படி கூட்டம் நம்ம ஆந்திர பிரதேச ஆந்திர பிரதேச ரொட்டி அப்பப்போ த தல காணாமல் தலைமறு வாய்ப்பிடுறாரு அவர் எப்படி கூட்டுறாருங்கிறத பற்றிலாம் பேசி எனக்கு தெரியாது தலைமறைவா தெரிஞ்சார் ஏங்க அண்ணாமலை சொல்லுங்க அவர்தான் சொல்றாரு அரசாங்கத்தை சொல்றாரு இல்ல இல்ல நீங்க தொடர்ந்து முடக்கணும் யாரும் நினைக்கிறது திமுக முடக்குதா அதாவது நான் சொல்றேன் ட்ரெடிஷனல் பிஜேபி விட்டுட்டு எல்லா குற்ற பின்னணி உடையவங்களும் பல கேசில் இருக்கிறவங்களும் எஃப்ஐஆர் மன்னர்களும் இன்னைக்கு வந்து த கமலாலயத்துல வந்து அவங்க தான் குமிஞ்சு கிடைக்கிறாங்க அந்த கட்சியை பத்தி பேச எனக்கு பதில் சொல்ற குற்ற பின்னணி பிஜேபி போறாங்க சார் உங்களை உங்களை நம்பி இவ்வளோ பாருங்க வீட்டுக்குள்ளார கூட அரசியல் மட்டுமே பேசி கொண்டு அரசியல் தான் சுவாசமா இருக்கு சொல்லிட்டேன் அதாவது இப்ப இந்த திராவக மாடல் ஆட்சிக்கு எதிராக மக்களுடைய கோபம் வெளிப்பட்டு அது இரட்டை இலைக்கு தான் வரப்போகுது நம்பர் ஒன் பலம் இல்லாத நீ ஏதோ பெரிய பலசாலி மாதிரி பயாஸ்கோப் காமிச்சிருக்கிற போய் தனியா நில்லு உன் பலம் தெரிஞ்சா உன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதா இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களே உன்னை பாத்துக்குவாங்க மூணாவது விஷயம் என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏதோ சந்தர்ப்ப வசத்தால் சில நீங்க உதவியும் பண்ணுனீங்க அன்னைக்கு வந்து திமுக கிட்ட இந்த ஆட்சி போயிடக்கூடாதுன்னு அதிமுகவுக்கு உதவி செய்தீர்கள் அந்த நன்றியும் மறக்காம பாறையில கூட காளா வளரலாம் தமிழகத்துல பாஜக வளராதுன்னு இருந்த நிலைமையை மாத்தி அந்த நன்றி கிடனுக்கு உனக்கு நாலு எம்எல்ஏ கொடுத்துட்டேன் போயிட்டு வா அப்படின்னு தள்ளிட்டு உங்களோட இருந்த அந்த நாலு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா உப்பு இல்லாத சாம்பார் சாதத்தை நம்பி உன்னோட உட்கார்ந்துருந்தோம் பாய் வீட்டு பிரியாணி இழந்தோம் அந்தோணி வீட்டு கேக்க இழந்தோம் திருமா வீட்டு கரிசோரம் இழந்தோம் அதனால உன் சாவகாசமே வேண்டாம் நீ உன் வழியை பார்த்துக்கிட்டு போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டாச்சு சிறுபான்மையினர் ஓட்டு இந்த பக்கம் வரும் இது எல்லாம் இதுதான் எடப்பாடி தலைவர்கள் வரலையா சார் உங்களை நோக்கி எல்லாம் மாதேசு கிட்ட சொல்லிட்டோம் இல்ல மணிகண்டன் கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நம்ம கிட்ட கான்பரன்ஸ் கால் போட்டு திரு எடப்பாடி பழ
அங்கே ரத்த கலரி ஆகும் ஒன்று ஞாபகப்படுத்துகிறேன் காஞ்சிபுரத்துலேயோ எங்கேயோ திமுகவுடைய தேர்தல் முதல் மாநாடு கருணாநிதி உயிரோடு இருக்க நடக்குது இதோ வைகோ சென்னையிலேருந்து கிளம்பி விட்டார் நம்முடைய மாநாட்டு அரங்கை நோக்கி பட்டொளி வீசி பாதிமுக கொடி வீசி நம்மிடையே பறந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய தம்பி வைகோ அப்படின்னு மைக்கில் அறிவித்தான் அடுத்த அஞ்சா நூறு அடி கட் அவுட் வேற வச்சிருந்தான் வைகோவுக்கு அடுத்த பத்தாவது நிமிஷம் போன்ல இருந்து தகவல் வந்தோடனே ஏறி சரசரசன்னு வைகோ கட் அவுட் எல்லாம் செருப்பில் அடிச்சு எல்லாம் கீழே தூக்கி எறிஞ்சாங்க என்ன விஷயம்னு பார்த்தா வண்டி எடுத்ததெல்லாம் வாஸ்தவம் வண்டி எடுத்து நேராக பாய்ஸ் கார்டு வந்து கூப்பிட்டாரு ஆனால் இருபத்தி ஒரு மாசம் அம்மா அப்ப பிடிச்சி பொடாவில இவர் உள்ள தூக்கி போட்டிருந்தாங்க ஆனா அரசியல் கணக்குக்காக அன்னைக்கு யாரோட சேர்ந்தா நமக்கு வெற்றி வாய்ப்புங்கிற அடிப்படையில அன்னைக்கு இதே நம்ம மாநாட்டுக்கு வந்துட்டார் வந்து கையை தூக்கி இப்படி நிக்க போறாரு அப்படின்லாம் கமெண்ட் லைவ் கமெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க திமுகவில் அவர் வண்டி போனது பாய்ஸ் கார்டன்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கலைஞருடைய கடைசி தேர்தல் நினைக்கிறேன் இதோ பழம் நழுவி பாலில் விழ போகிறது தம்பி வந்து விட்டார் அப்படிங்கிறப்ப அவர் நேராக நம்ம விஜயகாந்த் என்ன பண்ணார்னா மரியாதைக்குரிய விஜயகாந்த் வண்டியை ஓட்டிட்டு போய் நேராக மக்கள் நல்லா கூட்டினேன் பார்த்தல்ல ஒரு சீட்டோ என்னமோ கொடுக்கல உடனே கம்யூனிஸ்ட் மூணு சீட்டு கேட்டான் ஏயா நீங்கள் இருக்கிறதே முக்கால் சீட்டு கூட ஆக மாட்டேங்க உங்களுக்கு மூணு சீட்டாயா அப்படின்னு கேட்டவுடனே நாங்கள் வெளியே போகிறோம் அப்படின்னு கம்யூனிஸ்ட் கடைசி நேரத்தில் பிச்சுட்டு போய் மூணு தொகுதியில் பாராளுமன்ற தொகுதியில் நின்றுட்டு மிச்ச முப்பத்தாறு தொகுதியில் உங்களை ஆதரிக்கிறேன் நாங்கள் அதனால் அரசியல் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஏழை விவசாயி சாதாரண சேலத்துல இருந்து கிளம்பி சிங்கமா தமிழ்நாட்டு ஆட்சி புரிஞ்சா நாளைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியோட அதி தீவிர பக்தன் நான் எழுதி வச்சு படிக்கிற பழக்கம்லாம் எனக்கு இல்லை இல்லை சார் அந்த பக்கம் உடையும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு உட்காண்டுறீங்க சரி ஓகே உங்கள் ஆசை நிறைவேறுதா இல்லை அது வந்து வீணா போதான்றது காலம் தான் முடிவு செய்ய போகுது உங்கள் கூட இருந்தவங்க கூட இப்போ இல்லையா சார் தேமுதிக என்னாச்சு பாமக என்னாச்சு ஏசி சண்முகம் என்ன பண்ணுறாரு அவர்கள்லாம் பிஜேபியோட சேர்ந்துட்டார் போல நல்லாவே தெரியுது அங்கே தான் அவர் ஓகேங்களா பாரிவேந்தர் என்ன முடிவெடுக்க போறாருன்னு தெரியல உங்க பக்கம் யாரு தேவநாதன் யாதவ் திரு புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி நீங்க கேட்டதுக்கு நான் ஒவ்வொரு பதிலா சொல்றேன் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஐயா இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கல அவருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனும் இருக்குது பாஜகவோடையும் அவர் போகலாம் அண்ணா திமுகவோடையும் அவர் வரலாம் ஆனா அவர் வந்து அரசியல்ல ஏறத்தால கலைஞருக்கு அப்புறம் மிக மூத்த தமிழகத்தினுள்ள ஒரு மிக மூத்த வந்து என்ன சொல்ற அரசியல் மோஸ்ட் அரசியல்வாதி பாஜகவோட போனா டெபாசிட் காலி இது உறுதியா தெரியும் அண்ணா திமுகவோட வந்தா வெற்றி பெறலாம் இதை அடிப்படையா வச்சு டாக்டர் ஐயா முடிவு எடுப்பாரா இல்ல டெபாசிட் தமிழகத்துல உயரம் என்னன்னு தெரியாது ஓட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு தெரியாது அண்ணாமலைக்கு பின்னாடி இருக்கிறது உண்மையான பிஜேபி காரங்க கூட இல்ல அண்ணாமலையோட விசில் அடிச்சாங்க குஞ்சிங்கிறது டாக்டருக்கு தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்புமணி ராம்தாஸ் அவங்க கூட இருந்துதான் அதிமுக கூட இல்லாமலே ஜெயிச்சாரு தெரியுங்களா அப்படி பார்த்தா ரெண்டு எம்பி ரெண்டு எம்பி மத்திய இணை அமைச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா அவர்களை ஆதரித்து பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களை வந்து குள்ளுகப்பட்டர் என்ற திமுக அவைகள் திமுகவால் வசை மாறி பொழியப்பட்ட ராஜாஜி போய் அண்ணா அவர்களை ஆதரித்து பிராமணர்கள்லாம் பூணூலை தூக்கி பிடிச்சிட்டு உதயசூரியனுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு என்றைக்கு கேட்டாரோ அன்னைக்கே தமிழ்நாட்டில் கொள்கை கூட்டணின்னு ஒரு கூட்டணி கருமாந்திரமே கிடையாது என்றைக்கு ராஜாஜி போய் ஒரு மூதறிஞர் அப்பல் கற்ற ஒரு தேசிய தலைவர் போய் முழு சித்தாந்த எதிரியான திமுகவை போய் காமராஜர் மேல உள்ள ஆத்திரத்தில் ஆதரிச்சாரோ அன்னையில இருந்தே தமிழ்நாட்டில் பிடிச்சது சனி எந்த கொள்கையும் கிடையாது ஒரு ஈர வெங்காயமும் கிடையாது பெரிய வெங்காயமும் கிடையாது இந்த திமுகவும் காங்கிரஸ் கொள்கை கூட்டணி ராஜீவ் காந்தியை கொண்டு விட்டு நடு ரோட்டில் அப்படி செதற விட்டவனை போய் உச்சி முகந்து வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட மானம் கட்டு போய் இந்த கே எஸ் அழகிரி தலைமையில் இருக்கிற இந்த நிலை வித்வான்கள் உட்காந்துருக்க ரெண்டு பேருக்கு இந்த கொள்கை கூட்டணியா கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரஸ் என்ன ஒத்த கொள்கை உடையதா நோட்டு சீட்டு இந்த கம்யூனிஸ்டுக்கு தான் சொல்லு ஒரு காலத்தில் தகரம் கண்டுபிடிச்ச காலத்துலேருந்து அதை அப்படி வளைச்சு அதில் காசு வாங்கிட்டு இருந்த காலம்லாம் போய் இப்போ வந்து பத்து கோடியா பதினஞ்சு கோடியா மூணு தொகுதி கேட்டால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு நோட்டு சீட்டுக்கான இது தான் அடி தட்டி எங்கள் ஆரம்பிக்கல அறிவாளையத்தில் எல்லாம் இப்போ பாரு அழகிரி கொண்டு போய் மறுபடியும் நீங்கள் அங்கேயே போறீங்க ட்ராக்கு உங்க கூட சார் வரச பாமக என்ன கேட்டேன் பாமகவுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்றீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் அப்படின்னா அண்ணாமலை ஒரு ஆப்ஷன் ஆயிட்டாரு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு அண்ணாமலை இல்ல பாஜக கட்சி நியமிக்கப்பட்ட மாநிலத்தில் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தலைவர் பாஜக தமிழக பிரிவின்
என்னுடைய அரசியல் அனுமானப்படி சொல்றேன் டாக்டர் உறுதியாக ஒரு வெற்றி கூட்டணி டாக்டர் எப்பயுமே சரியா கணிப்பார் எந்த பக்கம் காத்தடிக்குது மக்களுடைய பல் சென்றான அவரும் தைலாபுரங்கிற தோட்டத்துல கிராமத்துல உட்கார்ந்து நின்ற அளவு அரசியல் பண்ற ஒரு சென்னை நகரத்து மேல்தட்டு மக்கள் அரசியல் பண்ணக்கூடியவர்கள் அவரு நிச்சயமா அதிமுக கூட்டணிக்கு வருவார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அடிச்ச சுனாமி அலையை விட மோசமான ட்ரிபிள் டைம் சுனாமி அலை பெற்ற திமுக எதிராக அடிக்கிறப்ப உறுதியா அதிமுக தனித்து அனைத்து தொகுதிகளும் பெரும் வெற்றி பெறும் கூட்டணி வந்தால் கூடுதல் பலம் கூட்டணி இல்லாவிட்டாலும் பெரும் வெற்றி தேமுதி நான் முடிச்சிடுறேன் இன்னமும் டாக்டர் ஏதாவது அறிவிச்சு நான் பாஜகவோட போறேன்னு சொன்னா நீங்க கேட்ட கேள்வி நியாயம் தேமுதிக வந்து நீங்க சொல்ற ஏ சி சண்முகமும் பாஜக சொல்லிட்டாரா அறிவிச்சாரா கூட்டணிக்கு போய் உட்காந்து பேசிட்டாரா தமிழகத்துல இன்றளவு வண்டியில ஏறிட்டாரு சார் அண்ணாமலை பக்கத்துல நின்றார் சார் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட மூணு மாசம் முன்னாடி வந்து பார்த்தார் ஏ சி சண்முகம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி தமிழகத்துல இன்றளவும் அவருடைய தகப்பனார் போலவே ஒரு ரொம்ப கண்ணியமான அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிற ஜி கே வாசனும் அவருடைய முடிவு என்ன அறிவிக்கல அவங்க அவங்க பாருங்க இங்கேயும் போறாங்க அங்கேயும் போறாங்க ரெண்டு பக்கமும் பேசுறாங்க இன்னமும் முடிவு அவங்களுமே எந்த கட்சி இப்படி போகாம இருக்கு தேமுதிக போகாம இருக்குதா பாமக போகாம இருக்குதா தேர்தல் ஆனா மொத ஆப்ஷன் அதிமுகவா தான் இருக்கணும் திமுக இல்லன்னா அதிமுகவா தான் இருந்திருக்கணும் ஆனா இல்ல பாத்தீங்களா தமிழக அங்க மூணாவது ஆப்ஷன் அண்ணாமலை வந்து நான் விரும்புறனோ விரும்பலையோ தமிழகத்துல வந்து தேர்தல் மாப்பிள்ளைகள் அப்படின்னு பார்த்தா திமுகவும் அதிமுகவும் தான் மீதி கட்சிகளுக்கு அண்ணாமலை இல்லை பாஜக அண்ணாமலை இல்லை ஆனா அப்படித்தான் ஆக போகுது இந்த பிஜேபிக்கே ஒரு நாளைக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு ஒரு தனி ரூட் எடுத்து சைக்கிள் இந்த பக்கம் திருப்ப போறார் அது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் பிஜேபி எச்சரிச்சிருக்கிறேன் நீங்க வேணா பொறுத்திருந்து பாருங்க பிஜேபியோட அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பங்கு இப்ப எப்படி எல்லாம் கெட்டு போச்சு சீரழிஞ்சு போச்சு ஊர் ஊருக்கு விசிலடிச்சா குஞ்சுகளை அவர் சேர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இது பாஜகவுக்கு எச்சரிக்கையாக போகுது பழனிசாமியோட தேர்தல் நிபுணத்துவத்துல வியூகத்துல வீழ்ந்து போக போறாரு அண்ணாமலை தனியா நின்று அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கல அப்படின்னு சொன்னா அண்ணாமலை அன்றே வீழ்த்தப்படுவது உறுதி அதுக்குதான் உன்ன தனியா நிறுத்திருக்கிறாரு இது சொல்லிடுறேன் உதய சூரியனுக்கோட இந்த கேடு கட்ட ஆட்சியோட அத்தனை ஓட்டு அதிமுக தான் வரப்போகுது கூடுதல் பலம் இல்லாவிட்டால் தனித்து தேர்தல் நடக்கிறது நாடாளுமன்ற தேர்தல் சார் பிரதமருக்கான தேர்தல் சார் அப்படின்னு போது தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும் நடக்கிறது பஞ்சாயத்து தேர்தலா நாடாளுமன்ற தேர்தலா இது சட்டமன்ற தேர்தலாங்கிறது அல்ல இங்க திமுகவா அதிமுக <laughs> 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 அரசியல் பார்வை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை கூர்மையோடு நான் கவனிக்கிறவங்க சொல்றேன் நாலு சதவீத ஓட்டை தாண்டி பாஜக இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் வாங்கிடுச்சுன்னா மாதேஷ் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கட்டுப்படுறேன் டபுள் டிஜிட் பர்சன்டேஜ் வாங்குவேன்னு அண்ணாமலை சொல்றாராம் சார் அப்படின்னா டபுள் ஜீரோவா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோவா அதுவும் டபுள் டிஜிட் தான் பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட்ன்றாரு கனவு காண்பது அவர் உரிமை அவருக்கு களநிலவரம் தெரியாது கட்சியை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தினாரா அவர் வந்து ப்ராடக்டே வேற ப்ராடக்ட் அந்த அண்ணாமலைக்கு தயார் பிஜேபி சித்தாந்தம் தெரியுமா அகில இந்திய தலைமை ஒண்ணு சொல்லிச்சுன்னா அதுக்கு நேர்மாறா பேசுறார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு பின்னாடி அண்ணாமலை தமிழக அரசியலிலிருந்து கதம் கதம் தூக்கி எறியப்படுவார் ஏன்னா மத்திய தலைமையவே அவர் ஏமாத்திட்டு இருக்கிறார் இங்க பாருங்கண்ணா இப்ப எல்லாம் இவ்வளவு ஓட்டு வர போதுங்கண்ணா நான் எடப்பாடி பழனிசாமியவே மீறி நீங்க நீ என்ன ஆக போறேன் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வருத்தம் நீ இருக்கும் உயரம் வந்து நீ முழப்பு விட்ட செடி அதிமுக என்பது ஆலமரம் விருஷமரம் அந்த ஆலமரத்தில் ஊஞ்சல் கட்டி ஆட யாருமே வரலையே அப்படின்றாங்க எல்லாரும் ஊஞ்சல் கட்டி வசந்தமாக ஆடப்போக யார் யார் வருகிறார்கள் டாக்டர் வருவார் அந்த டாக்டரும் வருவார் மரியாதைக்குரிய அந்நியார் வருவார் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் அரசியல்ல ஒரு நாள் என்பதே மிக நீண்ட தொலைவு அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் கல்யாண தேதியே அறிவிக்கல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழக தேர்தலில் வந்து மாப்பிள்ளைன்னா அது திமுகவும் அதிமுகவும் தான் 
பெண் வீட்டார் ரெண்டு பக்கமும் ஜாதகம் கொடுப்பாங்க அவங்க கேட்குற சீட்டு நோட்டு ஆனால் அண்ணாதிமுக பக்கம் வந்தால் நோட்டெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க சீட்டு கொடுப்பாங்க நல்லா வாழ வைப்பாங்க துரோகம் பண்ண மாட்டாங்க முதுகில் குத்த மாட்டாங்க அது உறுதி இதெல்லாம் இப்போ கட்டம் ஜாதகம் பொருத்தம் எல்லாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்து இதே இந்த ஆஃபீஸில் என்னை கூப்பிடுங்க அதிமுக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நாமக்கல் பொதுக்கூட்டத்தெல்லாம் மெகா கூட்டணி அமைக்கப்படும்னு அவர் சொன்னார் அந்த கூட்டணி அமைதா இல்லையான்னு அன்னைக்கு என்ன கேள்வி கேள்வி அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த மெகா கூட்டணியை தான் தேடுறோம் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேன் நான் தான் சொல்லிட்டேன் நோட்டுக்கும் சீட்டுக்கும் என்ன தகராறு அறிவாலயத்துல ஆரம்பிக்கல அழகிரி பதினாலு இருபத்தி ஒரு தொகுதி கொடுத்து கேட்டிருக்கிறாராம் அண்ணன் திருமாவளவன் வந்து நாலு தொகுதி கொடுக்கு அண்ணன் திருமாவளவன் வந்து மூணு ரிசர்வ் தொகுதியும் நீ எல்லாம் பொது தொகுதியில் நிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படலாமாயான்னு கருணாநிதி கிட்ட பசவு மொழி வாங்கின திருமாவளவன் அதெல்லாம் மறந்து போய் ஒரு பொது தொகுதியும் கேட்டிருக்கிறாரு இது நடக்குமா இந்த பத்து கோடி தகர டப்பா வந்து மூணு சீட்டு கேட்டிருக்குதான் பதினஞ்சு கோடி தகர டப்பா வந்து மூணு சீட்டு கேட்டிருக்குதான் அந்த மாதிரி மொத்தமாக எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா திமுக ரெண்டு சீட்டில் தான் நிற்க முடிய மாட்டேங்குது இவங்களுக்குலாம் கொடுத்தா இனிமேல் தான் அங்கே ஆரம்பிக்க போகுது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அரசியலோட இதை கீழே இருந்து புரிஞ்சவர் இன்னைக்கும் சொல்கிறாருனா அந்த சூட்சிமத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாருனா அதோட அர்த்தம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்குலாம் புரிய வரும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரையில் மீண்டும் பாஜக வந்துவிட்டால் நீங்கள் வேற கூட்டணி எல்லாம் வைக்கல வேற நாளைக்கு அது ஒரு சிக்கலா போயிடாதா நாளைக்கு பிரச்சனையா போயிடாதா நீங்க ஒரு அஞ்சு பத்து எம்பிக்களாவது இருக்கணும் இல்ல ஒரு இருபது எம்பிக்களாவது இருக்கணும் இல்ல இல்லைன்னா உங்க நிலமை பிஜேபி மற்ற ஸ்டேட்ல பண்ற வேலையை உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல் கொடுத்துட்டா நீங்களே சொன்னீங்க நூறு கத்தி தொங்குதுன்னு ஐடிஐ கண்டாலும் பயம் இல்லை இடியை கண்டாலும் பயம் இல்லை மோடியை கண்டாலும் பயம் இல்லை அமித்ஷா டாடியை கண்டாலும் அதிமுகவிற்கு பயம் இல்லை இது நம்பர் ஒன் ஜெயலலிதாவா மோடியான்னு கேட்டது இல்லை அதிமுக கேட்டது தானே பழனிசாமி தன் உயரம் புரிந்த தலைவர் அவருடைய உயரம் என்ன அடுத்த அமைய போகின்ற மத்திய ஆட்சியிலே அதுக்குள்ள துண்டு பேப்பரை பார்த்து அதில் நாம் யாரை முன்மொழிகிறோமோ அவர் யாரை முன்மொழிஞ்சாரோ பாம அவர் இன்னைக்கு தெருத்தருவார் நடக்கிறேன்னு நடந்துகிட்டு இருக்கிறாரு போன எலெக்ஷனில் ராகுல் காந்தி முன்மொழிஞ்சார் நம்ம ஆக அவர் பாம அவர் அட்ரஸே தொலைச்சு விட்டு தேடிட்டு இருக்கிறார் தெருத்தருவா அப்போ மோடியை வீழ்த்த முடியாது உங்களுக்கு எதிரி மோடி இல்லை நல்ல நல்ல திரு ஸ்டாலினுக்கு மோடி தான் எதிரி மோடியை தான் வீழ்த்தணுன்றாரு அண்ணா திமுக வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தெளிவா தீவிரமா முடிவு எடுத்திருக்கிறது மோடியும் வேண்டாம் கார்கே டாடியும் வேண்டாம் ரெண்டு தேசிய கட்சிகளும் மாநில நலனை அந்த அளவுக்கு கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற அடிப்படையில இன்னொன்னு பாஜக நான் நிச்சயமா சொல்றேன் அந்த கட்சியிலும் பயணித்தவன்கிற அடிப்படையில சொல்றேன் இந்த மாதிரி தேவையில்லாம அதிமுகங்கிற போர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் மேல கை வைக்காது போர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஹை வோல்ட் மின்சாரத்துல பாஜக கை வச்சு விளையாடாது ஒருவேளை பாஜக அதற்கு துணிந்தால் அதுக்கு மேல அதிமுக துணியும் என்ன பண்ணுவிய பொறுத்திருந்து பாருங்க பாஜக அந்த ஒரு முடிவு எடுத்துச்சுன்னா நான் சிவல் புரி சிங்காரம் தந்தி தீவில ஜோசின்னு சொல்லுவாரு நான் அது இல்ல நீ நீ நான் என்ன ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை என் எதிரி தீர்மானிப்பேன் என்பதை என் எதிரி தீர்மானிப்பான் எனக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் சொன்ன அந்த வாசகத்து இந்த இடத்துல நான் திரும்ப எடுத்துக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அதிமுக எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை அகில இந்திய பாஜக தீர்மானிக்கட்டும் விசிலடித்தான் குஞ்சிகள் அல்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப திடமான ஒரு இடத்துல தான் எடப்பாடி இருக்காரு நிலைக்கு கூட்டணி யார் வருவாங்க யார் வருவார் யார் போவார் யார் நிலைத்து நிற்பார் தெரியாத இந்த இன்னைக்கு நிலைமையில சொல்றேன் இருபத்தி அஞ்சு இடம் அதிமுகவுக்கு உறுதி இந்த வர பாராளுமன்ற தேர்தலில் இருபத்தி அஞ்சு உறுதி இன்னும் களம் மாறும் காட்சிகள் மாறும் இன்னும் அதெல்லாம் மாறுறப்ப அந்த எண்ணிக்கை இன்னும் கூட செய்யும் தேர்தல் முடிவுக்கு என்னைக்கு ரிசல்ட் வெளியே வருதோ அவசியமா அன்னைக்கு சாயந்தர ஸ்லாட்டுக்கு என்ன கூப்பிடுங்க பக்கத்து ஆபீஸில் வந்து சோக ராகம்லாம் பாடும் எங்கே வந்து வெற்றி கீதம்லாம் இசைக்கும் எங்கே வந்து தலையில் முக்காடு போட்டுக்கிட்டு வெண்கொடி வேந்தே வெண்தாடி வேந்தே அப்படின்னு கொடபுடிக்க யார் போவாங்க எனக்கு மோடியும் வேண்டாம் கார்கே டாடியும் வேண்டாம் தமிழக மக்கள் தான் வேணும் நீ மந்திரி சபையில் இடம் கொடுத்தாலும் வேண்டாம் துணை பிரதமர் கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம்னு தமிழக மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமி நிப்பார் அப்படிங்கறது அன்று இரவு பேசுவோம் ரைட் நீங்க பேச நீங்க சொல்றதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது 
கொஞ்சமும் வருத்தமும் இல்லை யாரும் வரலன்ற ஒரு ஆதங்கமும் இல்லை அதே போல பிஜேபி என்ற பயமும் இல்லை அப்படியா வடநாட்டு ஜிலேபி அப்படின்னு சொன்ன பிஜேபிய தமிழ்நாட்டில் அதாவது அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் ஒரு உயர்ந்த தலைவர் அதில் எனக்கு மாற்றுக்கருத்தே இல்லை அப்படிப்பட்ட பிஜேபியை தமிழகத்தில் பட்டி தட்டி தோறும் பிஜேபிக்கு வந்து ஒரு இடம் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்க நான் அதை நான் வேறு விதமாக சொல்ல நான் வார்த்தையை ரொம்ப கனிமாக போடுறேன் அந்த அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திய அம்மா அம்மா தான் தமிழகத்தில் பிஜேபிக்கு ஒரு திறவுகோளாக இருந்தாங்க அந்த பிஜேபி இன்னைக்கு தான் நான் சொன்ன இந்த ஐம்பெரும் தலைவர்கள் இருக்காங்களே பிஜேபியோட தமிழக தலைவர்கள் அவங்க போட்டு வச்ச இந்த ரோட்டில் நிலை தெரியாமல் இடம் தெரியாமல் கட்சி வரலாறு தெரியாமல் கட்சிக்கு பலிதானமானவங்களுடைய வரலாறு என்னென்னு தெரியாமல் ஏறி உக்காந்துக்கிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அண்ணாமலை ஒரு பொருட்டல்ல தமிழக பாஜகவும் ஒரு பொருட்டல்ல நீங்கள் சொல்கிறதையெல்லாம் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களான்றதை பார்ப்போம் எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு தொய்வும் இல்லாமல் அதிமுக பயணப்பட்டிருக்கிறது ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு பார்க்கலான்றீங்க அது இருபத்தஞ்சி சீட்டுன்றீங்க எடப்பாடியை தவறாலாம் கணிக்காதீங்க நீங்கள் அப்படின்றீங்க மக்கள் ஒத்துக்கிறாங்களான்றதை பார்ப்போம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசிட்டு நன்றி திரு மணிகண்டன் சார் ஒன்னே ஒன்று முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேங்க முதலமைச்சராக இருந்தப்போ கூட எடப்பாடி பழனிசாமி பேரை தமிழக மக்கள் இத்தனை தடவை உச்சரிச்சிருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி இந்த திராவக மாடல் ஆட்சினால் எல்லா தமிழகத்திலையும் எல்லா ஏன்னா நீங்களும் கிராமப்புறத்தில் இருந்து நகரத்துக்கு வந்தவர் நான் இன்றளவும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறேன் கிராமப்புறத்தில் ஒழிக்கின்ற அத்தனை குரலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வேண்டும் சாமி மீண்டும் சாமி எங்கள் எல்லை காக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அதற்கு ஒரு திறவுகோளாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வாக்களிப்போம் இதுதான் தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்திருக்கிற சபதம் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசுவதற்கு நன்றி திருமணி நன்றி